அனைவருக்கும் வணக்கம் ஈஸி லெக்சர் சேனல் உங்களை மிகவும் அன்புடன் வரவேற்கிறது நாம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மேசன்ஸ் கெயின் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி ஒரு சிக்னல் ஃப்ளோகிராஃபோட ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முந்தைய வீடியோவில் அதை பற்றின எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துருந்தோம் மேசன்ஸ் கெயின் ஃபார்முலாவில் இருக்கிற ஒவ்வொரு டேர்ம்ஸ்னா டேர்ம்ஸோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஒவ்வொன்றும் என்ன டேர்ம் அது எதற்காக எந்த டினோட் பண்ணுது அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயங்களை பார்த்தோம்னா இன்றைக்கி அது சம்மந்தப்பட்ட ஒரு ப்ராப்ளமும் பார்ப்போம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஈஸி லெக்சர் அப்படிங்கிற எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நாம் இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இங்கே தான் ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இது வந்து ஒரு பிளாக் டயக்ராமில் இந்த ப்ராப்ளம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இதை நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சிக்னல் ஃப்ளோகிராஃபுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு மேசன்ஸ் கேன் ஃபார்மில் அப்ளை பண்ணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிக்கணும் இப்படி பிளாக் டயக்ராமில் இருந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம பிளாக் டயக்ராம் அல்ஜிப்ரா யூஸ் பண்ணி பிளாக் டயக்ராம் ரெடக்ஷன் டெக்னிக் அப்ளை பண்ணி பிளாக் டயக்ராம் ரெடியூஸ் பண்ணிவிட்டு தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிக்க முடியும் பிளாக் டயக்ராம் இருக்கச்சில் மேசன்ஸ் கேன் ஃபார்மில் அப்ளை பண்ண முடியாது ஸோ மேசன்ஸ் கேன் ஃபார்மில் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு இதை சிக்னல் ஃப்ளோகிராஃபுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஸோ கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா கன்வெர்ட் த பிளாக் டயக்ராம் டு சிக்னல் ஃப்ளோகிராஃப் and determine the transfer function using mason's gain formula so idha problem inge vandu inda block diagram nam vandu signal flow graph ku convert pandradhukku enna la pananuma input output idellame node ala determine pananum okay then summing point branch point idaiyum node ala define pananum okay so input irukiradhukku or node output ku or node then in the summing point ku or node in the summing point ku node in the summing point ku node idu branch point node இந்த பிரான்ச் பாயிண்ட்டுக்கு ஒரு நோடு இந்த பிரான்ச் பாயிண்ட்டுக்கு ஒரு நோடு இந்த பிரான்ச் பாயிண்ட் ஸோ பிரான்ச் பாயிண்ட் சம்மிங் பாயிண்ட் இதெல்லாம் நோடாலேயும் இன்புட்டு அவுட்புட்டே நோடாலேயும் மற்றபடி மற்ற பிரான்ச்சஸ் எல்லாம் சிக்னல் ஃப்ளோ லைனாலேயும் நம்ம வந்து சிக்னல் ஃப்ளோகிராஃபில் வரைவோம் ஓகே ஸோ இப்படி இருக்குது முதல்ல நம்ம வந்து நேம் பண்ணிக்கணும் என்னெல்லாம் நோடு வரப்போகுது அப்படின்ட்டு ஸோ இன்புட் நோட் நம்பர் ஒன் அடுத்த சம்மிங் பாயிண்ட் நம்பர் டூ தென் அடுத்த சம்மிங் பாயிண்ட் நோடோடது நம்பர் த்ரீ அடுத்தது சம்மிங் பாயிண்ட்டோட நோட் நம்பர் ஃபோர் பிரான்ச் பாயிண்ட் நோட் நம்பர் ஃபைவ் பிரான்ச் பாயிண்ட் நோட் நம்பர் சிக்ஸ் தென் சம்மிங் பாயிண்ட் நோட் நம்பர் செவன் பிரான்ச் பாயிண்ட் நோட் நம்பர் எயிட் அவுட்புட் நோட் நம்பர் நைன் தென் இங்கே ஒரு பிரான்ச் பாயிண்ட் நோட் நம்பர் டென் ஓகே ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி மற்றபடி மற்ற ஃப்ளோ லைன்லாம் இருக்கு இல்லையா மற்ற பிரான்ச்சஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அந்த கெயின் வந்து அந்த பிரான்ச்சில் இன்னொரு வர அந்த பிளாக்கெல்லாம் எப்படி நம்ம மென்ஷன் பண்ணுவோம்னா அந்த ஃப்ளோ லைன்லேயே அந்த கெயினை நம்ம மென்ஷன் பண்ணிடும் அந்த இங்கே அந்த பிளாக் வந்து மைனஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இப்போ இங்கே ஹெச் ஒன் இருக்குது ஹெச் ஒன் வந்து இந்த நோடு த்ரீக்கு வரக்கூடிய இன்புட் சிக்னலோட மைனஸ் ஆகணும் செப்ரேட் பண்ணணும் அப்போ நம்ம சிக்னல் ஃப்ளோகிராஃபில் என்ன பண்ணுவோம் அந்த ஃப்ளோ லைனில் என்ன பண்ணுவோம் ஃப்ளோ லைன்லே நோட் சிக்ஸ்லேருந்து நோட் த்ரீக்கு கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு மைனஸ் ஹெச் ஒன்னால் மல்டிப்ளை பண்ணிடுவோம் அதை மென்ஷன் பண்ணிடுவோம் ஸோ கெயின் வந்து அந்த ஃப்ளோ லைன்லேயே நம்ம மென்ஷன் பண்ணிடுவோம் ஓகே பிளாக்கில் மென்ஷன் பண்ண மாட்டோம் ஸோ இப்படி தான் ஒரு ஒரு பிளாக் டயக்ராம் வந்து சிக்னல் ஃப்ளோகிராஃபாக கன்வெர்ட் பண்ணலாம் ஸோ நமக்கு கிடச்சிருக்கிற சிக்னல் ஃப்ளோகிராஃபி இது தான் அந்த நமக்கு கொடுத்துருக்குற கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்குற பிளாக் டயக்ராமுக்கான சிக்னல் ஃப்ளோகிராஃப் இப்போது இதுலேருந்து நம்ம மேசன்ஸ் கேன் ஃபார்மில் இதுக்கு அப்ளை பண்ணணும் இது அதன் மூலமாக நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிக்கணும் இது மேசன்ஸ் கேன் ஃபார்மில் படி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷனுக்கு ஃபார்மில் என்ன டி இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பை டெல் ஒன் பை டெல் இன்ட்டு சம்மேஷன் ஓவர் கே பி கே இன்ட்டு டெல் கே ஓகே ஸோ இதில் வந்து டெல் என்ன அப்படிங்கிறது டெல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் கொஞ்சம் ஃபார்முலா நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இப்போது இந்த சம்மேஷனுக்குள்ளே இருக்கிற டேர்ம்ஸை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் பி ஸோ கேவோட வேல்யூ பொறுத்து இந்த பி கே பி த ப்ராடக்ட் ஆஃப் கெயின் பிங்கிறது கெயின் ஃபார்வர்ட் பார்த்தோட கெயின் அதுக்கப்புறம் டெல் கே பி கே டெல் கே வந்து வேரி ஆகும் பி ஒன் டெல் ஒன் ப்ளஸ் பி டூ டெல் டூ ப்ளஸ் பி த்ரீ டெல் த்ரீ ஸோ இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ டி இஸ் ஈக்வல் டு நமக்கு ஒன் பை டெல் இன்டு ஓப்பன் ப்ராக்கெட் பி ஒன் டெல் ஒன் ப்ளஸ் பி டூ டெல் டூ ப்ளஸ் பி த்ரீ டெல் த்ரீ ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா அப்படின்னு போகுது ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் ஆஃப் P and del, P del இதை மல்டிப்ளை பண்ணுறது எவ்வளோ தூரம் கண்டினியூ ஆகும் அப்படின்னா அது நமக்கு ஃப்ளோகிராஃபில் சிக்னல் ஃப்ளோகிரா
அப்புறம் இன்னொரு பார்த்து என்னென்னா நோட் ஒன்லேருந்து நோட் ஃபைவ்க்கு வந்துட்டு தென் சிக்ஸுங்கிற நோடை ஸ்கிப் பண்ணி டேரெக்டாக செவன்கிற நோடுக்கு ஜம்ப் பண்ணி நோட் நைனுக்கு போகக்கூடிய ஒரு பார்த்து இருக்குது மற்றபடி மற்ற இங்கெல்லாம் பிரான்ச்சஸ் இருக்குது அதெல்லாம் பார்த்துல அதெல்லாம் கன்சிடர் பண்ண முடியுமானா இது இந்த பார்த்துல இங்கே ஆரோ இப்படி இருக்குது அதனால் இது ஃபார்வர்ட் பார்த்து கிடையாது இங்கேயும் ஆரோ இப்படி இருக்குது அதனால் இதுவும் ஃபார்வர்ட் பார்த்து கிடையாது இந்த பிரான்ச்லேயும் ஆரோ லெஃப்ட் அண்ட் லெஃப்ட் சைடை ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கு அதனால் இதுவும் ஃபார்வர்ட் பார்த்து கிடையாது ஸோ நமக்கு ஃபார்வர்ட் பார்த்து இந்த சிக்னல் ஃப்ளோக்ராஃப் பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு ஃபார்வர்ட் பார்த்து இருக்குது ஓகே ஸோ நம்ம அதை இங்கே வரைஞ்சிருக்கிறோம் இதனால் நமக்கு ஃபார்ம்லாம் எப்படி மாறுது அப்படின்னா மேசன்ஸ் கெயின் ஃபார்ம்லாம் வந்து நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்கான ஃபார்ம்லாம் ஜென்ரலைஸ்ட் ஃபார்ம்லாம் இல்லாமல் ஸ்பெசிஃபிக்கான ஃபார்ம்லாம் எழுத முடியும் ஒன் பை டெல் இன்ட்டு பி ஒன் டெல் ஒன் ப்ளஸ் பி டூ டெல் டூ ஸோ இதோட ஸ்டாப் ஆகிடுது ஓகே ஸோ இப்போ வந்து நமக்கு டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டெல் இன் டூ பி ஒன் டெல் ஒன் ப்ளஸ் பி டூ டெல் டூ இதுதான் மேசன்ஸ் கெயின் ஃபார்ம்லாம் இந்த ப்ராப்ளம் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு ரெண்டு ஃபார்வர்ட் பார்த்து இருக்கிறதுனால இதில் பி ஒன் என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபார்வர்ட் பார்த்தோட கெயின் பி டூங்கிறது செகண்ட் ஃபார்வர்ட் பார்த்தோட கெயின் ஓகே ஸோ நமக்கு அதே ஏற்கனவே இந்த ஃபார்வர்ட் பார்த்துலேருந்து அதை எடுத்துடலாம் பி ஒன்ங்கிற வேல்யூ ஒன் இன்ட்டு ஒன் இன்ட்டு ஜி ஒன் இன்ட்டு ஒன் இன்ட்டு ஜி டூ இன்ட்டு ஜி த்ரீ இன்ட்டு ஒன் இன்ட்டு ஒன் அப்போ ஜி ஒன் இன்ட்டு ஜி டூ இன்ட்டு ஜி த்ரீ ஸோ பி ஒன் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஜி ஒன் ஜி டூ ஜி த்ரீ கிடச்சிருக்கு அடுத்தது பி டூ எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா செகண்ட் ஃபார்வர்ட் பார்த்தோட கெயின் ஒன் இன்ட்டு ஒன் இன்ட்டு ஜி ஒன் இன்ட்டு ஒன் இன்ட்டு ஜி ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் இன்ட்டு ஒன் ஸோ ஜி ஒன் இன்ட்டு ஜி ஃபோர் ஓகே ஸோ செகண்ட் ஃபார்வர்ட் பார்த்தோட கெயின் ஜி ஒன் இன்ட்டு ஜி ஃபோர் ஓகே இப்போ அடுத்தது நமக்கு முக்கியமாக டிட்டர்மைன் பண்ண வேண்டியது இந்த டெல்லோட வேல்யூ டெல்லோட வேல்யூக்கு ஃபார்ம்ல என்னென்னா ஒன் மைனஸ் ஓப்பன் பிரைக்கெட் பி ஒன் ஒன் ப்ளஸ் பி டூ ஒன் ப்ளஸ் பி த்ரீ ஒன் எக்ஸட்ரா ப்ளஸ் பி ஒன் டூ ப்ளஸ் பி டூ டூ ப்ளஸ் பி த்ரீ டூ எக்ஸட்ரா மைனஸ் பி ஒன் த்ரீ ப்ளஸ் பி டூ த்ரீ ப்ளஸ் பி த்ரீ த்ரீ எக்ஸட்ரா ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா ஸோ இப்படி அது போய்கிட்டே இருக்கும் இதில் இந்த பி ஒன் ஒன் பி டூ ஒன் பி த்ரீ ஒன் இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா இது ஃபஸ்ட் இண்டிவிஜுவல் லூப் செகண்ட் இண்டிவிஜுவல் லூப் தேர்ட் இண்டிவிஜுவல் லூப் ஓகே அடுத்தது பி ஒன் டூ என்னென்னா ஃபஸ்ட் கெயின் ப்ராடக்ட் ஆஃப் காம்பினேஷன் ஆஃப் டூ நான் டச்சிங் லூப் ஓகே ரெண்டு நான் டச்சிங் லூப் காம்பினேஷன் இருந்ததுன்னா அதோட கெயின் ப்ராடக்ட் ஸோ ரெண்டு நான் டச்சிங் லூப்போட ரெண்டு நான் டச்சிங் லூப் ரெண்டு லூப்புமே எந்த ஒரு நோட்லேயுமே டச் ஆகக்கூடாது அப்படி ஒரு ரெண்டு லூப் இருக்கிற பட்சத்தில் இந்த லூப்போட கெயின் இந்த லூப்போட கெயின் ஸோ ரெண்டுமே மல்டிப்ளை பண்ணி வரக்கூடியது தான் கெயின் ப்ராடக்ட் ஸோ அந்த மாதிரி காம்பினேஷன் நம்ம சிக்னல் ஃப்ளோக்ராஃபில் இருந்துச்சுன்னா அதில் ஃபஸ்ட்டு காம்பினேஷன் பி ஒன் டூ அதே மாதிரி அதில் செகண்ட் காம்பினேஷன் இருக்கிறது பி டூ டூ அதில் தேர்ட் காம்பினேஷன் இருக்கிறது பி த்ரீ டூ இதே மாதிரி பி ஒன் த்ரீ பி டூ த்ரீ பி த்ரீ த்ரீ இதெல்லாம் என்னென்னா நமக்கு நிறைய லூப் இருக்குது அதில் மூணு நான் டச்சிங் லூப் எந்த வகையிலையுமே அந்த மூணு லூப்பும் எந்த ஒரு நோடலையுமே ஒரு டச்சே இருக்கக்கூடாது அந்த மாதிரி ஒரு மூணு நான் டச்சிங் லூப் இருந்ததுன்னா அந்த மூணு லூப்போட கெயின் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு லூப்போட கெயின் செகண்ட் லூப்போட கெயின் தேர்ட் லூப்போட கெயின் இந்த மூணு லூப்போட கெயினையும் மல்டிப்ளை பண்ணி வர்றது தான் கெயின் ப்ராடக்ட் இந்த மாதிரிக்கு கிடைக்கக்கூடிய த்ரீ நான் டச்சிங் லூப்பில் உள்ள ஃபஸ்ட்டு காம்பினேஷனோட கெயின் ப்ராடக்ட் அதுக்கப்புறம் செகண்ட் இந்த மாதிரி கிடைக்கக்கூடிய மூணு நான் டச்சிங் லூப்போட கெயின் ப்ராடக்ட் தென் தேர்ட் இந்த மாதிரி கிடைக்கக்கூடிய மூணு நான் டச்சிங் லூப்போட கெயின் ப்ராடக்ட் இது பி த்ரீ த்ரீ ஓகே ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு மைனஸ் பண்ணணும் இது ஏற்கனவே நம்ம மேசன்ஸ் கெயின் ஃபார்மில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிச்சில் பார்த்துடணும் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து இண்டிவிஜுவல் லூப்பை வந்து ஒன்லேருந்து மைனஸ் பண்ணணும் இப்படி இங்கே மைனஸ் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ ஒன் மைனஸ் இண்டிவிஜுவல் லூப்பை மைனஸ் பண்ணணும் தென் டூ நான் டச்சிங் லூப் காம்பினேஷனை ப்ளஸ் பண்ணணும் த்ரீ நான் டச்சிங் லூப் காம்பினேஷனை மைனஸ் பண்ணணும் ஃபோர் நான் டச்சிங் லூப்பு காம்பினேஷனை ப்ளஸ் பண்ணணும் ஃபைவ் நான் டச்சிங் லூப் காம்பினேஷன் அந்த கெயின் ப்ராடக்டை மைனஸ் பண்ணணும் இப்படி ஆட் நம்பர் காம்பினேஷன்லாம் மைனஸ் பண்ணணும் ஈவன் நம்பர் காம்பினேஷன்லாம் ஆட் பண்ணணும் ஓகே ஸோ இப்படி பண்ணால் நமக்கு டெல் கிடைக்கும் இப்போ நமக்கு இதில் இண்டிவிஜுவல் லூப் என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம் மறுபடி சிக்னல் ஃப்ளோக்ராஃப் எடுத்துக்கோம் இதில் இண்டிவிஜுவல் லூப் என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா
இல்ல நோட் டூல இன்னொரு லூப் இருக்கு நமக்கு ரெண்டு ஃபார்வர்ட் பாத் இருக்குல்ல சோ இன்னொரு ஃபார் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்வர்ட் பாத்துல வழியா போகச்சுல நமக்கு இப்படி ஒரு லூப் கிடைச்சது அடுத்தது நோடு டூக்கு இன்னொரு லூப்பும் இருக்கு அது என்ன லூப்னா நோட் டீல் டூல இருந்து நோட் ஃபைவ் வரைக்கும் வந்துட்டு தென் இப்படி ஜம்ப் பண்ணி நோட் செவனுக்கு போய் மறுபடியும் நோட் எயிட்டை டச் பண்ணி நோட் டென் வழியாக நோட் டூவை ஜாயின் பண்ணுறது இப்படி நோடு டூக்கு ரெண்டு லூப் இருக்குது நோட் த்ரீக்கு என்னெல்லாம் லூப் இருக்குன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நோட் சிக்ஸ்லேருந்து வரக்கூடிய ஒரே லூப் மட்டும்தான் இருக்குது தென் இந்த வழியாக போக முடியாது நோடு த்ரீக்கு ஜாயின்க்கு இல்லை நோட் ஃபோருக்கு என்னெல்லாம் லூப் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நோட் ஃபோர்லேருந்து நோட் எயிட்டுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபார்வர்ட் பாத்தில் வழியாக ஒரு லூப்பு தென் செகண்ட் ஃபார்வர்ட் பாத்து வழியாகவும் ஒரு லூப் இருக்குது ஸோ நோட் ஃபோருக்கு ரெண்டு லூப் இருக்குது ஓகே ஸோ இதனால் வேறு எதுவும் லூப் இருக்கான்னு பார்த்தா இல்லை நமக்கு ரிவர்ஸ் டேரக்ஷனில் இந்த மூணு பிரான்ச்சும் தான் இருக்குது இந்த மூணு பிரான்ச்சுக்கான நம்ம லூப் நம்ம எழுதியாச்சு ஸோ மொத்தம் அஞ்சு லூப் இருக்குது நோட் டூவை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு லூப்பு நோட் த்ரீக்கு நோட் டூக்கு ரெண்டு லூப்பு நோட் த்ரீக்கு ஒரு லூப்பு நோட் ஃபோருக்கு ரெண்டு லூப்பு இருந்திருக்கு ஓகே ஸோ இந்த லூப் எல்லாம் நம்ம தனித்தனியாக எழுதிடுறோம் இதுதான் இண்டிவிஜுவல் லூப்ஸ் நோடு டூ வச்சு வரக்கூடிய ஃபஸ்ட் லூப் நோட் டூ வச்சு வரக்கூடிய செகண்ட் லூப் நோட் த்ரீ வச்சு வரக்கூடிய லூப் நோட் ஃபோர் வச்சு வரக்கூடிய ஃபஸ்ட் லூப் நோட் ஃபோர் வச்சு வரக்கூடிய செகண்ட் லூப் இப்போ இந்த ஒவ்வொரு லூப்புக்கும் நம்ம கெயின் கண்டுபிடிக்கணும்னா இதோட கெயின் எல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணணும் நோட் டூ வச்சு இந்த ஃபஸ்ட் லூப்போட கெயின் என்னென்னா ஒன் இன்டூ ஜி ஒன் இன்டூ ஒன் இன்டூ ஜி டூ இன்டூ ஜி த்ரீ இன்டூ ஒன் இன்டூ மைனஸ் ஒன் ஸோ இங்கே மைனஸ் ஒன் வந்ததுனால நமக்கு என்ன ஆன்சர் வந்திருக்கும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் லூப்போட கெயின் மைனஸ் ஜி ஒன் ஜி டூ ஜி த்ரீ வந்திருக்கும் அதேமாதிரி அடுத்த லூப்போட கெயின் என்ன வந்திருக்கணும் மைனஸ் ஜி ஒன் ஜி ஃபோர் வந்திருக்கும் அதேமாதிரி அடுத்த லூப்போட கேன் என்ன வந்திருக்கும்னா மைனஸ் ஹெச் டூவில் மல்டிப்ளை பண்ணும் இல்லையா மைனஸ் ஜி ஃபோர் இன்டூ ஹெச் டூ தென் அதேமாதிரி இங்கே மைனஸ் ஹெச் ஒன் இன்டூ ஜி ஒன் இன்டூ ஜி டூ அதேமாரி இங்கே மைனஸ் ஹெச் டூ இன்டூ ஜி டூ இன்டூ ஜி த்ரீ ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு அஞ்சு லூப் கெயின் கிடச்சிருக்கும் அதை நம்ம நேம் பண்ணிக்கிறோம் ஓகே ஸோ இது ஃபஸ்ட் இண்டிவிஜுவல் லூப்போட கெயின் பி ஒன் ஒன் பி ஒன் டூ பி டூ ஒன் செகண்ட் இண்டிவிஜுவல் லூப்போட கெயின் P31 த்ரீ ஒன் தேர்ட் இண்டிவிஜுவல் லூ போட கேன் பி ஃபோர் ஒன் ஃபோர்த் இண்டிவிஜுவல் லூ போட கேன் பி ஃபைவ் ஒன் ஃபிஃப்த் இண்டிவிஜுவல் லூ போட கேன் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம அடுத்தது இங்கே ஏதாவது நான் டச்சிங் டூ நான் டச்சிங் லூப் அதாவது நம்ம இப்போ என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு காம்பினேஷன் ஆஃப் டூ நான் டச்சிங் லூப்போட கெயின் ப்ராடக்ட் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இங்கே என்ன ஆகுது அப்படின்னா எந்த ஒரு காம்பினேஷனுமே நமக்கு கிடைக்கல டூ நான் டச்சிங் லூப்புக்கே எந்த ஒரு காம்பினேஷனும் கிடைக்கல ஏன்னா எல்லா லூப்புமே ஏதோ ஒரு வகையில் மற்ற லூப்பை டச் பண்ணியிருக்கு இந்த செகண்ட் லூப் இங்கே இந்த ஃபஸ்ட் லூப் என்ன ஆகுது நம்பர் நோட் த்ரீ டூ இருக்கு இல்லை ஸ்டார்ட் ஆகிற லூப்பு நோட் த்ரீ நோட் ஃபோர் நோட் ஃபைவ் சிக்ஸ் எல்லாம் இன் இன்வால்வ் ஆகுதா எல்லா இதுலேயுமே நோட் த்ரீ நோட் ஃபோர் நோட் ஃபைவ் நோட் சிக்ஸ் நோட் த்ரீ நோட் ஃபோர் நோட் ஃபைவ் நோட் சிக்ஸ் இன்வால்வ் ஆகுது ஓகே ஸோ இதனால் எந்த ஒரு ரெண்டு லூப்புமே நான் டச்சிங் மாதிரி இல்லை எல்லாமே டச் ஆகிட்டு தான் இருக்குது அதனால் நமக்கு ஃபஸ்ட்டு காம்பினேஷன் ஆஃப் டூ நான் டச்சிங் அதாவது பி ஒன் டூ பி டூ டூ பி த்ரீ டூ அந்த காம்பினேஷன் ஆஃப் டூ நான் டச்சிங் லுக்ஸ் வந்து இந்த ப்ராப்ளமில் கிடைக்கல ஓகேவா அதுவே கிடைக்கல அப்படின்னா த்ரீ நான் டச்சிங் லுக்கும் கிடைக்காது அதனால் நமக்கு வந்து இந்த டெல் கண்டுபிடிக்கிறது எதோட லிமிட் ஆயிரும் அப்படின்னா ஒன் மைனஸ் பி ஒன் ஒன் ப்ளஸ் பி டூ ஒன் ப்ளஸ் பி த்ரீ ஒன் ப்ளஸ் பி ஃபி பி ஃபோர் ஒன் ப்ளஸ் பி ஃபைவ் ஒன் ஏன்னா நமக்கு ஃபைவ் காம்பினேஷன் கிடச்சி ஃபைவ் இண்டிவிஜுவல் லூப்ஸ் கிடச்சிருந்து ஸோ இதில் வந்து இந்த ஃபஸ்ட் லைன் மட்டும் பி ஃபைவ் ஒன் வரைக்கும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் இந்த விஷயங்கள்லாம் இருக்காது பி ஒன் டூ பி டூ டூ பி த்ரீ டூ பி ஒன் த்ரீ பி டூ த்ரீ பி த்ரீ த்ரீ எல்லாம் இந்த ப்ராப்ளம் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு கிடைக்கல ஓகே ஸோ இப்போ இந்த விஷயங்கள்லாம் நம்ம ஃபார்ம்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் இப்போ டெல் அதனால் அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும்னா நமக்கு டெல் கிடச்சிது ஏன்னா எல்லாமே மைனஸில் இருக்கிறதுனால நமக்கு அந்த மைனஸை காமனாக வெளியே எடுத்தோம்னா எல்லாமே நமக்கு எங்கே எப்படி வந்துடும்னா ப்ளஸில் வந்துடும் ஒன் ப்ளஸில் வந்துடும் ஓகே ஸோ இது ஒன்று இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது டெல் கே நமக்கு ஒன் பை டெல் கண்டுபிடிச்சாச்சு அடுத்தது பி ஒன் பி டூ கண்டுபிடிச்சாச்சு அந்த பி ஒன் கூட மல்டிப்ளை பண்ணக்கூடிய டெல் ஒன்னையும் பி டூ கூட மல்டிப்ளை பண்ண வேண்டிய டெல் டூவையும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ
டூலேயும் டச் ஆகாத போர்ஷன் ஆனால் இதுலேருந்து வர இதுக்கு வரக்கூடிய இன்கமிங் சிக்னலும் சரி இதுலேருந்து போகக்கூடிய அவுட் கோயிங் சிக்னலும் சரி ஃபார்வர்ட் பார்த்த ஒன்று டூ ரெண்டுத்தையுமே டச் பண்ணுது அதனால் போர்ஷன் ஆஃப் த கிராஃப் நாட் டச்சிங் தி ஃபார்வர்ட் பார்த்த ஒன் அண்ட் டூ அப்படின்னா எதுவுமே இல்லை ஓகே ஸோ நமக்கு இந்த சிக்னல் ஃபோக்ராஃபில் பார்த்து ஒன்றே சரி பார்த்து டூ அண்ட் சரி டச் பண்ணாத இடம் டச் பண்ணாத போர்ஷன் எதுவும் இருக்குது அப்படின்னா இல்லை அதனால் நம்ம எப்படி எழுதிடலான்னா டெல் ஒன்று ஒன் மைனஸ் ஜீரோன்னு எழுதிடலாம் ஈக்குவல் டு ஒன் டெல் டூவையும் ஒன் மைனஸ் ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஒன்னு எழுதிடலாம் ஓகே அப்படி இல்லை நமக்கு இருந்துச்சு அப்படின்னா இதுக்கு மறுபடியும் ஒன் மைனஸ் பி ஒன் ஒன் பி டூ ஒன் இந்த மாதிரி கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே ஸோ அதனால தான் டெல் ஒன் ஈக்குவல் டு டெல் ஆஃப் நா போர்ஷன் நாட் டச்சிங் தி கிராஃப் ஓகே டெல்ல பொறுத்த வரைக்கும் என்னது ஒன் மைனஸ் போர்ஷன் அது ஃபுல் கிராஃபுக்குமே நம்ம அந்த டெல் கண்டுபிடிப்போம் அதே இது டெல் ஒன்று பொறுத்த வரைக்கும் டெல் கண்டுபிடிப்போம் எதுக்குன்னா நாட் டச்சிங் தி ஃபார்வர்ட் பார்த்த அந்த காம்பி அந்த இடத்துக்கு மட்டும் நம்ம டெல் கண்டுபிடிக்கிறது தான் டெல் ஒன் ஓகே அதாவது ஃபார்வர்ட் பார்த்த நான் டச் பண்ணாத போர்ஷனுக்கு டெல் கண்டுபிடிக்கிறது டெல் ஒன் ஃபார்வர்ட் பார்த்து டூவை டச் பண்ணாத போர்ஷனுக்கு டெல் கண்டுபிடிக்கிறது டெல் டூ ஓகே ஸோ நமக்கு இங்கே அந்த மாதிரி போர்ஷன் எதுவும் இல்லை அப்படிங்கிறதுனால இந்த ஃபார்மில் இருக்கிற ஃபார்ம்லாவில் இருக்கிற அந்த ஒன் மைனஸ் மட்டும் இங்கே வந்துடும் ஒன் மைனஸ் ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஒன் ஒன் மைனஸ் ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஒன் ஓகே ஸோ இப்போ நமக்கு டெல் ஒன் தெரிஞ்சிச்சு டெல் டூ தெரிஞ்சிச்சு டெல் தெரிஞ்சிச்சு பி தெரிஞ்சிச்சு இப்போ எல்லாத்தையுமே இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நமக்கு ஈஸியாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் கிடச்சிரும் ஓகே ஸோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் இது எதுக்கு கெயின் ஃபார்ம்லான்னு சொல்கிறோன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷனுங்கிறது வேறு ஒன்றும் கிடையாது ஓவரால் கெயின் தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து இதை வந்து நம்ம ரெடியூஸ்ட் சிக்னல் ஃப்ளோக்ராஃபில் எழுதணுன்னா எப்படி எழுதலாம் இன்புட் ஆர்எஸ் அவுட் புட் சிஎஸ் இந்த நடுவில் ஒரே ஒரு ஃப்ளோ லைன் இருக்குது அதோட கெயின் தான் என்னது ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் ஸோ இதனால் உங்களுக்கு கெயின்க்கும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷனுக்கும் என்ன ரிலேஷன்ஷிப்னு தெரிஞ்சிருக்கும் அதனால தான் இதை மேசன்ஸ் கெயின் ஃபார்ம்லான்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா இந்த ஃபார்மில் வச்சு தான் இந்த கெயினை நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் ஓவரால் கெயின் ஆஃப் த சிஸ்டம் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் அது வேறு ஒன்றும் இல்லை அதுதான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் ஓகே ஸோ இந்த வீடியோ மூலமாக உங்களுக்கு மேசன்ஸ் கெயின் ஃபார்மில் எப்படி அப்ளை பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருக்கும் முக்கியமாக ஒரு பிளாக் டைக்ராமில் இருந்து சிக்னல் ஃபோக்ராஃப் எப்படி டிட்டமைன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தெல்ல தெளிவாக தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நீ நம்புகிறேன் ஆனால் இந்த ப்ராப்ளம்ல என்னென்னா இந்த டூ காம்பினேஷன் நான் டச்சிங் லூப்பு அந்த மாதிரியான டேர்ம்ஸ் இன்வால்வ் ஆகாதனால நான் அடுத்த வீடியோவில் என்னொரு ப்ராப்ளம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அதில் வந்து இந்த டூ காம்பினேஷன் ஆஃப் டூ நான் டச்சிங் லூப்பு அது இன்வால்வ் ஆகிற மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அப்போ இந்த விஷயங்கள் வந்து இன்னும் தெளி தெளிவாக புரிஞ்சிடும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் ஓகே ஸோ இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்களை நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவிங்க இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காம ஈஸி லெக்சர் அப்படிங்கிற எங்களோட சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் அடுத்த ப்ராப்ளம் மேசன்ஸ் கேன் ஃபார்ம்லாவே யூஸ் பண்ணுற அடுத்த ப்ராப்ளம்ல சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்